كلنا نعرف أن الأمازيغ هم السكان الأصليين لشمال إفريقيا سيل الأمازيغي مرت عليه العديد من الحضارات من قرطاج للعثمانيين والإسلام وآخرها الاستعمار وغيرها الكثير تاريخ الإنسان الأمازيغي كما بينا في فيديو أصل الأمازيغ على أقل تقدير 6800 سنة والحلوم الأكبر الذي بقي يراود الأمازيغ هو بلد موحد تحت راية واحدة والقرن العشرين ابتداء من الحرب العالمية الأولى كان الطاغي فيه هو التكتلات الدولية والتحالفات فتجد مثلا العرب في شبه الجزيرة العربية يحاولون الخروج من تحت سلطة العثمانيين بتأسيس دولة عربية تشمل كل الجزيرة العربية أرض العرب يعني وتجد الأوروبيين مقسمين بين دول الحلفاء ودول المحور وهم أصل الحروب في هذا القرن والروس أيضا تحت الاتحاد السوفيتي كانوا يقومون بتجميع العرق الروسي والدول السلافية كانوا يحاولون أيضا عمل وحدة بين العرق السلافي وألمانيا لم تكن ألمانيا بل كانت قبائل جرمانية أيام حرب نابليون وبعدها اتحدت تلك القبائل الجرمانية لتصبح ألمانيا بريطانيا العظمى ما هي إلا دويلات متحدة وكان هذا أيضا التوجه السياسي في المنطقة في شمال أفريقيا أيام الاستعمار كان الليبيون والتونسيون والجزائريون والمغارب والموريتانيون كلهم يدافعون عن أرضهم شمال أفريقيا والكل يتعاونون فيما بينهم ولكل مدقق في تاريخ الاستعمار في هذه الدول يتجلى له مظهر الوحدة بين الدول والشعوب وهم في الأصل شعب واحد وعرق واحد العرق الأمازيغي برغم أنهم ليسوا على لغة واحدة فمنهم الكثير الذي وقع تعريبه وآخرون بقيوا محافظين على اللغة الأم بالرغم من اختلاف لهجاتها هي الأخرى وكان من أهم المقاومين أمام المستعمر مجاهدو منطقة القبائل الجزائرية في حرب التحرير وهنا يطرح سؤال مهم جدا الذي اختلف بعد الاستقلال كي تصبح منطقة القبائل تطالب باستقلالها عن الجزائر التي كانت بالأمس تدافع عن استقلالها وهل فعلا هناك مؤامرة لتقسيم شمال إفريقيا إلى دويلات صغيرة والسؤال الأكثر غموضا هل الكيان الصهيوني هو الذي يمول منظمة الماك لتقسيم الجزائر وإضعافها ولماذا فرحات مهني زار الكنيسة الصهيوني ودعم الاحتلال إذا كنت تريد أن تعرف أكثر عن الموضوع لا تنسى الاشتراك في القناة والأعجاب بالفيديو وتابع معي لنفهم السياق التاريخي لكل هذا الحراك والمشاكل التي تفتح على السطح في الآونة الأخيرة الحكاية أكيد مش نبدأها من أيام الاستعمار استعمار فرنسا للجزائر حيث أنها لم تحكم سيطرتها على كامل منطقة زواوة إلا عام 1857 والثورات لم تتوقف بعد ذلك ففرنسا تخوفت من هذه المنطقة أكثر من غيرها فقد رأت أهلها قد استجابوا لنداء الدائي حسين ودافعوا عن الجزائر العاصمة كما ساند الأمير عبد القادر في جهاده ابتداء من عام 1837 إلى غاية 1846 وساند جميع الثورات المحلية كثورة الشيء في محمد الهاشمي وثورة الشريف ببغلة وثورة محمد التطواري وثورة فاطمة سومر التي أسرت عام 1857 وثورة المقراني وغيرهم الكثير وقدمت منطقة القبيل العديد من الشهداء والأبطال والقادة الكبار في حرب التحرير نذكر منهم على سبيل المثل وليس الحصر حسين أي تحمد المولود بعين الحمام ولاية تزي وزه الكبرى سنة 1926 وكان يعد هو الأب الروحي للنظال الأمازيغي بالجزائر والاسم هذا ذكره معايا مش نسحقه بعد والعب دور الرئيسي في سنة 1947 فيما يسمى بالأزمة البربرية وكان زادة من القادة عبان رمضان المولود بقرية عزوزة ويذكر أنه شارك في الحرب العالمية الثانية قبل أن ينضم لصفوف حزب الشعب الجزائري وكريم بالجاسم مولود في منطقة آية يحيى موسى تزي وزو عام 1922 وكان هو قائد الولاية الثالثة بمنطقة القبيل منذ بدء الشرارة الأولى وكان زادة كبير المفاوضين الجانب الجزائري خلال مفاوضات إفيان في سويسرا واللي أفضت إلى وقف أطلاق النار ثم الاستقلال عام 1962 وشد منصب وزير القوات المسلحة الجزائرية المؤقتة ثم وزير خارجية وأنجبت أيضا القبيل أعمر عمران تزي وزو 1919 وهو من أبرز القادة العسكريين في الجزائر كان قائدا عسكريا مميزا في منطقة القبيل قبل أن ينتقل إلى تونس ويتكفل بإدخال السلاح عبر الحدود وتولى قيادة الولاية الرابعة خلفا لرابح بيطات الذي سجن ونذكر أيضا عميرو شايد حمودة أبرز القادة الأمازيغ في الجبال خلال الثورة طبعا ولد عام 1926 وأبرز عملياته تكللت بالنجاح وما ساعده على الاتقاء في الرتب العسكرية إلى أن خلف كريم بالقاسم على رأس الولاية الثالثة التاريخية أسس لنظام أمني محكم ما سهل عقد مؤتمر الصمام 
56 والذي شهد حضور اغلب قيادات الثوره دون ان تتفطن فرنسا لذلك استشهد في كمين عام 59 وغيرهم الكثير مثل بن بولعيد والطاهر الزبيري وعجول وزيغود يوسف لكن انا تعمد ذكر هؤلاء لانه اغلبهم اغتيل بعد الاستقلال في ظروف غامضه وتو تعرفوا علاش تذكرتهم في سياق الحلقه والاستعمار الفرنسي لبلادنا لم تكن له ابعاد سياسيه واقتصاديه فحسب بل كانت له ابعاد دينيه حيث اعتبر امتدادا للحروب الصليبيه ولذلك ان الجيش الفرنسي المسلح بالبنادق والمدافع كان معه جيش اخر من المنصرين مسلحين بالاناجيل والاموال واعتمدت فرنسا لبث الفرقه في البلاد والتمكين من الفرنسه والتنصير برامج كثيره خبيثه وكان من اخبثها غرس النزعه العنصريه والتفرقه بين المسلمين في الجزائر ونقلا عن الكاردينال لافيجري قال في مؤتمر للتنصير في بلاد القبيل عام 1867 واسمعوا الكلام بيان ان رسالتنا تتمثل في ان ندمج البربر في حضارتنا التي كانت هي حضارة آبائهم ينبغي وضع حد لإقامة هؤلاء البربر في قرآنهم لابد أن تعطيهم فرنسا الإنجيل أو ترسلهم إلى الصحراء القاحلة بعيدا عن العالم المتمدن ولهنا الجزائريين ولله الحمد كانوا فايقين بمخطط فرنسا وتصدوا للمخطط، لكن مع الاسف كان الكثير من الجزائريين يصدقوها وكانوا متحمسين لنصرتها والتنصير وخاصه الشيوعيين، وكان من اول المتصدين للتنصير ابو يعلى الزواوي الذي الف كتاب تاريخ الزواوى عام 1918 وقام بنشره سنه 1924 في دمشق، وكان من اهم اغراضه بيان اصل البربر وتكذيب فرنسا التي تزعم ان اصلهم اري جرماني. أحنا كنا حكينا في الفيديو السابق تاع اصل الامازيغ على حكاية هذه وعلى انه فرنسا والمستعمر بصفة عامة كان يريد نسب الامازيغية اليهم وكان زاد يحيى بن عبد الله حمودي الورفلاني الذي القى خطاب عام 1936 بجمعية العلماء باللهجة القبائلية الرد على الدعاوي الفرنسية في حق البربر وزاد بعده عبد الحميد بن باديس في خطاب كان عنوانه ما جمعته يد الله لا تفرقه يد الشيطان ونشره في البصائر البصائر الجريدة في عام 19 1945 ظهرت اول نواة للازمة البربرية حيث كان حزب الشعب القبالي داخل حزب الشعب الجزائري يعني هو جزء من الحزب الكبير في وسط المغتربين اللي عايشين في فرنسا حيث طلب المناضل بناي وعلي بتوحيد كل منطقة زواوة التي تتكلم بالامازيغية في اقليم واحد الا ان قادة الحزب رفضت اقتراحه واعيد طرح هذا الفكر سنة 1947 في مؤتمر الحزب لكن الحزب كان حسم الامر فهو كان يتبنى الهوية العربية الإسلامية ومن هنا بدأت أول شرارة للعرقية وأعلنت فيدرالية فرنسا رفضها لفكرة الجزائر العربية الإسلامية وذلك بعد ما تزعمها علي يحيى وقالوا بدلا لذلك الاسم الجزائر الجزائرية وما زادت تينا بلة لما فتح حزب الشعب الجزائري اكتتابا من أجل فلسطين أظهر علي يحيى عدائه لكل ما هو عربي ورفضه لهذا الاكتتاب وفي وقت لاحق وقفت القيادة على رسالة أرسلها عمر صديق من السجن إلى بني اكتشفت تنظيما سريا يسمى حزب الشعب القبائلي مما ادى بقياده الحزب عام 1949 الى حل فيدراليه فرنسا وفصل جماعه من المتورطين في المؤامره وكان من بينهم علي يحيى رشيد وبناي وعلي وعمار ولد حموده وعمرو صديق والصادق هجريس وعلي عيمش ومبروك من الحسن ويحيى هني وبالعيد مدري ويقول المؤرخ محمد حربي ان نشاه هؤلاء كان لها دور في توجههم الفكري علي يحيى رشيد واخرون ينحدرون يديرون من عائلات متجنسه بالجنسيه الفرنسيه ويجري عليها القانون الفرنسي وولد حموده وعمر صديق متخرجان من دار المعلمين بمزرعه ومتاثران جدا بالافكار العلمانيه ومنهم من كان يعلن عدائه ورفضه للاسلام صراحه وليست الافكار العلمانيه او الشيوعيه هي فقط ما ادى بهم الى هذا الانشقاق بل ذلك ايضا تمره الافكار التي بثتها المدرسه الفرنسيه من ان العرب غزاة فرضوا على القبائل لغتهم ودينهم بقوه الحديث والنار. هذا كان كلام المؤرخ محمد حربي ويذكر أنه أحسين آية أحمد اتبرأ من فكر العرقية وقال في مذكراته صفحة 211 بعدم موافقته لتلك الجماعة بقوله لأننا نقبل أن تكون الجزائر عربية بدل أن تكون فرنسية ولاحظت المقابل أن هناك من يفضل الجزائر الفرنسية على الجزائر البربرية الكلمة هذه ذكروها معايا قالها أحسين آية أحمد ما زلنا باش نتعرضوا لها أكثر ومما ينبغي الوقوف عنده أن 
المناضل لحزب الشعب الدكتور عثمان السعدي ذكر أن قيادة الحزب اكتشف الدخلاء يعملون لحساب والي الجزائر شاتنيو أسهموا في بثل النزعة في مناضلي الحزب وخططوا لشق الصفا قامت قيادة الحزب لتصفيتهم جسديا وبعد استقلال الجزائر كان فما سيدام كبير وظهر مع ظهور فكرة اتحاد المغرب العربي في أول مؤتمر لأحزاب المغرب الذي عقد في مدينة طنجة المغربية بتاريخ 30 أربعة 1958 والذي ضم ممثلين عن حزب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية على إثرها انشق حسين آية أحمد ومحند والحاج وأسسوا أول حزب معارض جزائري تحت اسم جبهة القوى الاشتراكية وكانوا من أشد المعارضين لحمد بن بلة اللي كان هو أول رئيس للجزائر بعد الاستقلال وكانت مطالبهم المعلنة مطالب مشروعة في الحقيقة كانت تحت شعار التعددية الحزبية لكن بن بلة رفض بتعلة أن الجزائر دولة فاتية ما زالت كي أخذت الاستقلال والوضع غير مستقر ولا يسمح بتعددية حزبية وذلك ما أدى سنة 1964 إلى اشتباكات مسلحة في منطقة القبائل وكانت تسمى تلك الحركة بتمرد القبائل وبقيت مستمرة عدة أشهر وكانت الخسائر جسيمة وانتهت بسجن آية أحمد لكنه فيما بعد استطاع الهروب من السجن والاستقرار خارج البلاد وتبرأ بعدها من الحركة كما ذكرنا وكما ذكر هو في مذكراته وبعدها وقع تصفية العديد من قادة الحركة حركة القبيل وأبرزهم الذين ذكرناهم في أول الفيديو فقد قامت السلطات أو الاستخبارات باغتيالهم وقتلهم في ظروف غامضة خارج الحدود وداخلها مع بداية السبعينات انطلقت مرحلة التعريم وبدأ التخوين يلحق بكل جزائري يدافع عن الهوية الأمازيغية وأصبح لنظر النظام أن كل من يبحث في الهوية الأمازيغية أو يطرح سؤال عنها أو عليها هو من بقايا الاستعمار وهو واقف في تمور الأكاديمية الفرنسية للغة البربرية وتميزت المرحلة هذه الممتدة مع حكم العقيد هواري بومدين وصولا إلى الربيع الأمازيغي في أفريل 1980 وتميز بالشدة والتشدد حيث طال السجن والتكميم المطلق كل صوت سياسي مغاير خصوصا فيما يتصل بالمطالبة بحقوق الهوية الأمازيغية أو الدعوة إلى التعددية الثقافية والسياسية واندلعت أحداث وتظاهرات الربيع الأمازيغي بسبب منع محاضر الكاتب مولود معبري من قبل أجهزة النظام وكانت مواجهات عنيفة وبعدها أصبح يوم 20 أبريل من كل سنة يوما الاحتفال في منطقة القبيل إلى أن نصل إلى أحداث 5 أكتوبر 1988 اللي خرج فيها الشعب الجزائري إلى الشارع ضد نظام الشاذلي بن جديد مطالبا بالتعددية السياسية والإعلامية وهو بالفعل ما تحقق ابتداء من عام 89 حيث سمح للمرة الأولى في تاريخ الجزائر المستقلة بتأسيس أحزاب سياسية فكان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية اللي قادوا سعيد سعدي هو الصوت المسموع والواضح في مطالب استرجاع الهوية الأمازيغية وبعدها يذكر الجميع القمع الذي مارسه النظام في 14 جوان 2001 ضد ما يسمى وقتها بتنسيقية حركة العروش الأمازيغية التي زحفت على العاصمة بمظاهرات كبيرة من تيزي وزو وبجاية والبويرة بومرداس وغيرها وقتلت قوات الأمن ما يزيد عن 100 شاب من أجل استرجاع الهوية الأمازيغية وهذا طبعا ما أدى إلى تأسيس حركة استقلال منطقة القبائل في باريس في نفس السنة 2001 تحت اسم الماك وتشكلت حكومة مؤقتة برئاسة فرحات مهني وعلى إثرها صنفتها الجزائر كحركة انفصالية إرهابية ومما يجدر بنا ذكره أن فرحات مهني رئيس في الحكومة القبائلية المؤقتة زار في سنة 2012 الكنيسة الصهيوني وألقى كلمة وقال حرفيا في تصريحاته للصحافة الصهيونية أن الشعب القبائلي سيبقى خلفه وأنه لا يخاف ردة فعله واعتبر الزيارة خطوة في إطار عقد علاقات قوية مع كل الدول خاصة أن الكيان الصهيوني ينتمي للأمم المتحدة وهذا طبعا لا يعني أن كل قبائليين راضين عن فرحات مهني أو أفعاله أصلا هناك أحزاب أخرى قبائلية ضد الانفصال وتنادي بوحدة الجزائر وكل أراضيها ومطالبها وهو الاعتراف بالهوية الأمازيغية وطبعا هذا الملف وقع استغلاله في الأزمة الجزائرية المغربية خاصة حينما دعمت الجزائر حركة البوليساري فقامت المغرب برد الفعل ودعمت انفصال القبائل على الجزائر وذلك كان في ضمن مشادات سياسية من الطرفين ويقال والله أعلم يعني أنا بحثت عن مصادر موثوقة لكن لم أجد يقال أن المخابرات المغربية خصصت أجرة شهرية ومساعدات مالية لفرحات مهني وحكومته الافتراضية افتراضية بما معناه حكومة عن بعد يعني هذا ما يقال لكن أنا بحثت ولم أجد يعني دليل قاطع وصاحب مصداقية يعني وبقيت مشكلة القبيل ومشكلة الصحراء المغربية وفي بعض الأوقات مشكلة أخرى مشكلة الريف المغربي العائق
رفاق في اتحاد دول شمال افريقيا الذي كان اسس بالفعل سنه 89 في 17 فيفري في مدينه مراكش بالمغرب تحت معاهده انشاء اتحاد المغرب العربي وكان هذا هو الاسم المعتمد لكن ما ذكرناه من مشاكل سياسيه واستعماراتيه واستخباراتيه ايضا هي التي منعت الاتحاد من ان يكون على ارض الواقع وبقات تونس هي الوحيده اللي ضمنت هذا الاتحاد في دستورها وانا اذا تسالوني عن رايي فانا اتمنى ان تتحد هذه الدول تحت رايه واحد مهما كان اسمها عربيه او امازيغيه المهم ان تكون اسلاميه دينها الاسلام يعني مع الحفاظ على حدود كل دوله طبعا كما هو الحال في الاتحاد الاوروبي وان تفعل كل الاتفاقيات السابقه من التعاون الفكري والعسكري والاقتصادي الى اخره وان شاء الله ساضع لكم في الوصف اهداف الاتحاد المغاربي التي ضمنت به سنه 1989 ونتمنى منكم انكم تعطوني ارائكم في التعليقات اذا كان لاي منكم سؤال فانا اجيب على كل الاسئله طبعا وعلى كل التعليقات ان شاء الله وكالعاده ما بقى لي كان نقول لكم السلام